আরেকটি প্রশ্ন এহসান সম্পর্কে যে এহসানের রুকন কয়টি এবং স্তর কয়টি এহসানের তো রুকন একটি সেটা হলো যে এমন ভাবে তুমি ইবাদত ইবাদত করো যেন আল্লাহ যেন তুমি আল্লাহকে দেখছো আর যদি তা মনে করতে না পারো তাহলে আল্লাহ তোমাকে দেখছেন এটি হলো এহসানের রুকন আর কোনো রুকন নেই তবে স্তর এহসানের মধ্যে আবার স্তর আছে এহসানের স্তর হলো দুইটি অর্থাৎ মহসিনিনদের স্তর হলো দুইটি এহসানের স্তরে যারা রয়েছে তারা সবাই আবার এক সমান নয় তাদের মধ্যেও কোয়ালিটি আছে দুইটা কোয়ালিটি আছে দুইটা স্তর আছে প্রথম স্তর হলো এটাকে বলা হয় মুশাহাদা আর পরের স্তরটাকে বলা হয় মোরাকাবা তো মুশাহাদা এবং মোরাকাবা বলতে কি বোঝায় মুশাহাদা হলো মুশাহাদা কথাটা মানে হলো দেখা তো এটি হলো এসানের সর্বোচ্চ স্তর হাদিসে বলা হয়েছে যে এমনভাবে তুমি ইবাদত করো যেন তুমি আল্লাহকে দেখছো তো আল্লাহকে তো দেখা যাবে না কিন্তু আল্লাহকে এমন মানে এবাদতের মান হবে ওই রকম যে যেন সে তার রবকে দেখে এবাদত করেছে যেখানে কোনো এখলাসের ঘাটতি নেই যেখানে আল্লাহর ভয় পূর্ণ মাত্রা রয়েছে যেখানে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা পূর্ণ মাত্রা রয়েছে আল্লাহর প্রতি তাজিম পরিপূর্ণ মাত্রা রয়েছে মনোযোগ পরিপূর্ণ রয়েছে মানে আশা ভয় ভালোবাসা সব কিছু পরিমিত মাত্রায় পর্যাপ্ত মাত্রায় রয়েছে কারণ সে যেন মানে আল্লাহকে দেখে এবাদত বন্ধ করেছে তো এই স্তর এটি হলো এহসানের সর্বোচ্চ স্তর এটি নেবি রসুলগণ সিদ্দিকিন সুহাদা সালহিনদের মধ্যে তারা মানে এই স্তরের রয়েছেন কিন্তু সাধারণ মানুষ অনেকে এই স্তরটা বুঝবে না তার জন্যই কিন্তু দ্বিতীয় দ্বিতীয় স্তরের এর কথা বলা হয়েছে হাদিসের মধ্যে যে যদি তুমি তা মনে করতে না পারো তার মানে সবাই সেটা মনে করতে পারবে না এবং বাস্তব এটা এটাই বাস্তবতা যে অনেকেই এই মোরা কি বলে যে এহসানের উচ্চ স্তর যেটা শাহাদা যেন আল্লাহকে আমি দেখছি এটা অনেকে বুঝে না বা মনে করতে পারে না এটা খুব উঁচু দর যারা আর কি তারা মনে করবে কিন্তু সাধারণ আমরা যারা তাদের মধ্যেও যে কেউই পারবে না সেটা বলা হচ্ছে না তো এদের সংখ্যাটা নিতান্তই কম আচ্ছা দ্বিতীয় স্তর হলো মোরাকাবা মোরাকাবা কথাটার মানে হলো অবজারভেশন করা বা মানে গভীরভাবে দেখা তো যেগুলোকে যে সিসি ক্যামেরা যেগুলো ফিট করা থাকে এগুলোকে বলা হয় ক্যামেরা মোরাকেব তার মানে হলো মানে সিসি ক্যামেরা যেটা আর কি মানে কোনো ঘুম নাই কোনো বিরতি নাই মানে গভীরভাবে চেয়ে আছে পরীক্ষায় যারা গার্ড দেন তাদেরকেও মোরাকেব বলা হয় তার মানে তারা কোনো প্রকার কি বলে যে নকল টকল ইত্যাদি করা এগুলো তারা খুব গভীরভাবে দেখবেন যদিও বাস্ত আমাদের সমাজে বাস্তবতা অনেক ভিন্ন কিন্তু এটা সঠিক হলো তাদেরকে মোরাকেব বলা হয় তারা যে কোনো প্রকার কি হচ্ছে না হচ্ছে অন্যায় এগুলো গভীরভাবে খেয়াল রাখবেন পর্যবেক্ষণ করবেন তো মোরাকাবা বলতে বোঝায় যে এটা মনে করতে হবে এটা বিশ্বাস করতে হবে যে আমি মানে সব সময় প্রত্যেক মুহূর্তে সর্ব অবস্থায় মানে আল্লাহর মোরাকাবায় রয়েছি আল্লাহর অবজারভেশনে রয়েছি আল্লাহর দৃষ্টির আওতায় রয়েছি আল্লাহর জ্ঞান আল্লাহর ক্ষমতা আল্লাহর জ্ঞান আল্লাহর ক্ষমতা আল্লাহর কি বলে যে দৃষ্টির আওতায় আমি রয়েছি আমার কোনো কথা কোনো হারাকাত কোনো তৎপরতা কোনো কিছুই আল্লাহর দৃষ্টির আল্লাহর জ্ঞানের আল্লাহর ক্ষমতার বাইরে যাচ্ছে না এবং সব কিছুই তিনি তন্ন তন্ন করে দেখছেন কোনোটাই তার কাছে অজানা অদেখা থাকছে না তো এই যে আমি কোথাও হাত বাড়াচ্ছি কিছু নেওয়ার জন্য সেটাও তিনি দেখছেন কোথাও আমি কিছু বলার জন্য মুখ খুলছি অথবা ইচ্ছা করছি মনের মধ্যে আমি সেটা রেখেছি সেটাও তিনি জানছেন তো এভাবে সব কিছুই মানে আমি যা করছি যা দেখছি যা ভাবছি সবটাই আল্লাহর 
নজরের মধ্যে আছে আল্লাহর দৃষ্টির আওতায় আছে সবকিছুই আল্লাহ গভীরভাবে পরিপূর্ণভাবে দেখছেন আল্লাহর দেখার বাইরে আল্লাহর জানার বাইরে আমি কোনো কিছুই করতে পারবো না তো তাহলে আমার আমলটা কেমন হবে আমার আমলটা আমার চলাফেরা লেনদেন কেমন হবে সব কিছুই হবে যেহেতু আমার রব আমাকে দেখছেন সুতরাং সুন্দর সর্বোচ্চ কোয়ালিটির এবং সব থেকে সুন্দরভাবে পরিপূর্ণ ক্লাসের সাথে আমাকে আমলটা করতে হবে আল্লাহকে ভয় করতে হবে তারপর আল্লাহকে ভালোবাসতে হবে আল্লাহর কাছে আশা করতে হবে আল্লাহকে তাজিম করতে হবে কারণ আল্লাহ আল্লাহ আমাকে সবসময় দেখছেন আল্লাহর দেখার বাইরে আমি যেতে পারছি না আমরা যেতে পারবো না আল্লাহর ক্ষমতার বাইরে আমরা যেতে পারবো না তো এইভাবে এই বিশ্বাসটার নাম হলো মোরাকাবা এখানে একটা কথা বলে রেখে আমাদের সমাজে মোরাকাবা বলতে যে ধ্যান বোঝানো হয় এটা সম্পূর্ণ একটা উদ্ভট একটা আজগুবি একটা দলিল প্রমাণহীন একটা মানে ইসলামের যদি কিছু চুরি করার থাকে তো এই সুফিবাদরা এইসব পরিভাষাগুলো চুরি করে তারা একটা বিকৃত রূপ দাঁড় করিয়েছে এবং মানুষকে এভাবে বিভ্রান্ত করেছে আসলে মোরাকাবার সঠিক রূপ হলো এটা আল্লাহর মোরাকাবে আমরা আছি তো এটা হলো দ্বিতীয় স্তর এটি সবার জন্য বোঝা সহজ সবার জন্য বোঝা সহজ কোনো মানুষ যদি এটা বোঝে তাহলে তার আমল সুন্দর হবে তার পর্দা সুন্দর হবে তার ব্যবহার সুন্দর হবে তার কথাবার্তা সুন্দর হবে তার সব কিছু সুন্দর হবে যখন যখন কোনো মানুষ আমরা যখন স্কুলে কলেজে বা রাস্তায় বা কোনো একটা বাজারে থাকব হঠাৎ যখন আমরা জানব বা মানুষ যখন জানতে পারে যে এখানে মানে সিসি ক্যামেরা ফিট করা আছে এটা জানতে পারার সাথে সাথে সবাই কিন্তু সাবধান হবে তাই না তো ঠিক এটাই যে আমরা আমাদের সবাইকে জানতে হবে সবার অন্তরে মানে বিশ্বাস রাখতে হবে যে আমরা আল্লাহকে দেখছি এটা যদি বিশ্বাস করতে নাও পারি তাহলে আল্লাহ যে আমাকে দেখছেন সিসি ক্যামেরার থেকেও বেশি যে শক্তিশালী সিসি ক্যামেরা ফিট করা আছে আল্লাহর অবজারভেশনের আওতায় আমরা আছি এতে তো কোনো সন্দেহ নেই সুতরাং আমাদেরকে সাবধানে চলতে হবে কোনো প্রকার বিচ্যুতি কোনো প্রকার মানে আল্লাহর আনুগত্যের বাইরে আমাদের যাওয়া চলবে না কোনো কিছু করা যাবে না তো এই হলো মোরাকাবা জি আসসালাম আলাইকুম